এবং নববর্ষের দিনই তখন কালবৈশাখীটা হতো হ্যাঁ এবং প্যান্ডেল উড়ে যেত ইনজারি ভিজে নাচতাম এবং আমাদের প্রতি যাদের প্রচুর প্রেম ছিল ছেলেরা সব হা করে সাইকেল নিয়ে দর্শকের কোনো অভাব ছিল থার্টি ফার্স্ট নিউ ইয়ার্সটা যেভাবে আমি বন্ধু বান্ধবদের সাথে স্পেন্ড করবো আমি নববর্ষটা চরকের মেলা হতো সং সাজত সবাই সবাই যারা সেই সময় যারা ওই চরকের যে রিচুয়ালটাকে যারা পার্টিসিপেট করত ওই ওপরে উঠে এরকম ওপর থেকে ঝাঁপ দিত আর আমার ঠিক মামার বাড়ির পাশেই যে পুকুরটা আছে তো ওই পুকুরে ওরা সবাই ওই গাজন গাইতে গাইতে ওরা এসে স্নান করত বাইরে থেকে নিজের ভাষাটাকে রপ্ত করতে পারছে না এটা পরিচিত যে সব দোকান সেই সব জায়গায় যাওয়া বা গড়িয়া হাটে কখন আমরা গেছি কাজিনদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতাম তোরা কটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলি কটা কটা দোকান গেলি আমি এই করেছি তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে নববর্ষের আড্ডা আনন্দবাজার অনলাইনের দর্শকদের জন্য এবং বুঝতেই পারছেন যেসব মুখ আমার চারপাশে তারা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র একক এবং এক্সক্লুসিভ নববর্ষের কি কোনো ডাক আদৌ থাকে এখন এই সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রাম এইসবের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামের যুগে যে কোনো বর্ষেরই ডাক বেশি করে থাকে হুম সেটা দেখানোর জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক সামাজিক মাধ্যমের জন্য যে কোনো জিনিসের ডাক এখন এত বেশি থাকে যে তার কোনো মাধুর্য থাকে না যে কোনো জিনিস যেটা খুব মানে অন্তর থেকে উপভোগ করা যায় যেরকম নববর্ষ হোক পঁচিশে বৈশাখ হোক যাই হোক না কেন সেটা এত বেশি স্পন্সার্ড হয়ে গেছে দেখানো হয়ে গেছে যে তার দুর্গা পুজোর মতো যে তাৎপর্য এবং মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে দেখো মিস করে যেটা নববর্ষে যেটা আমি মিস করি সেটা হচ্ছে অবশ্যই ছোটবেলা বড় মার হাতের বিভিন্ন ধরনের রান্না লুচি এবং মুগ ডাল ভেজানো আমাদের বাড়িতে হতো এবং যেটা মিস করি সেটা হচ্ছে ওই বন্ধুদের সঙ্গে বেরোনো প্রত্যেকের দোকান থেকে মিষ্টির বাক্স নিয়ে এসে গোনা কে কটা মিষ্টির বাক্স পেল আর ওই ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডার দেখা যে বাংলা ক্যালেন্ডার যেটা এখন লোকের বাড়ি থেকে অবসলেট হয়ে গেছে মানুষের বাড়ি থেকে খুব স্বাভাবিক আমাদের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ক্যালেন্ডার চলত আমরা দেখেছি সব প্যারেক প্যারেক ঠুকে ক্যালেন্ডার থেকে এবং পরে ওই ক্যালেন্ডার থেকে ছবি আঁকা বাবাকে তো মিস করি যার মানে সারাদিন তাকিয়ে থাকতাম বাবা কখন নিয়ে বেরোবে বাবাও নেই মাও নেই অনাথ হয়ে যাওয়ার কষ্টই আলাদা সুতরাং এগুলো সবই মিস করি আমি নতুন মুখ মানে প্রজন্ম যারা তারা বাংলা ভাষা বাংলা চর্চা বা তুমি তো দূরে মানুষও হয়েছ তোমার কাছে নববর্ষটা কী আসলে ওই ছোটোবেলার থেকে যেহেতু বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হয়েছি তো নববর্ষ সেভাবে দেখা হয়নি কিন্তু আমার যখনই কলকাতায় আসা হতো বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছি যে মানে ইটস লাইক নিউ ইয়ার্স বেসিকলি নিউ ইয়ার্স কলকাতায় কিন্তু যেহেতু হস্টেলে মানুষ হয়েছি ওখানে একটা পুরো সম্পূর্ণ আলাদা একটা সেন্টিমেন্ট একটা আলাদা মানে কোনো ফেস্টিভ্যাল উপভোগ করার স্টাইলটাই অন্যরকম তো সেই জিনিসটাই ছোটোবেলা থেকে ইনস্টিল হয় তাই নববর্ষটা কলকাতায় এসে সেভাবে উপভোগ করা হয় না মানে এবার কি কিছু নতুন সেটা হবে আমার মনে হয় নববর্ষ মানে দ্য বিগিনিং অফ সামথিং নিউ একটা নতুন পথ চলা 
একটা নতুন জার্নি তো আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমাদের একটা নতুন শো আসছে যেটার নাম বাই দ্য ওয়ে এটা এক্সক্লুসিভ ইনফরমেশন যার নাম রোশনাই যেটা লিনাদি লিখেছেন এবং লিনাদির প্রোডাকশন হাউস ম্যাজিক মোমেন্টস করছে সো আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমি একটা নতুন বিগিনিং পেলাম দু হাজার চব্বিশে আমার নববর্ষ কাটতো মামার বাড়িতে ছোটবেলা থেকে যখনই সময় পেতাম বা এক শুটিং শুরুর আগে পর্যন্ত আমার মামার বাড়িতে নববর্ষের ঠিক আগে চরক হয় না তো চরকের মেলা হতো সং সাজতো সবাই সবাই যারা সেই সময় যারা ওই চরকের যে রিচুয়ালটাকে যারা পার্টিসিপেট করত ওই ওপরে উঠে এরকম ওপর থেকে ঝাঁপ দিত আর আমার ঠিক মামার বাড়ির পাশেই যে পুকুরটা আছে তো ওই পুকুরে ওরা সবাই ওই গাজন গাইতে গাইতে ওরা এসে স্নান করত তো ওইটা ভীষণ একটা খুব মানে মানে সারা বছর আমরা ওয়েট করতাম যে সবাই আর ওটা না একটা পুরো ফ্যামিলি গেট টুগেদার হতো মানে আমার দাদুরা আট ভাই মানে আটটা দাদু আর আমার মানে মায়েরা পাঁচ ভাই বোন এবার পুরো পরিবারের সব মামারা মাসিরা দিদিরা দাদারা বোনেরা মানে সব আমরা একসাথে এক জায়গায় মজা করতাম সেইগুলো যখন কাজ শুরু হয় তখন প্রত্যেক নববর্ষে ধরো তো সম্ভব নয় ছুটি পাওয়া সেগুলো আস্তে আস্তে তারপর দাদু চলে যাওয়ার পরে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় এখন আর ওরকমভাবে যাওয়া হয় না তারপর থেকে বাড়িতে পরিবারে শুটিং থাকলে তো ওই নববর্ষের দিন চেষ্টা করে নতুন জামা নতুন শাড়ি সেইগুলো কাজে হ্যাঁ নোয়া থেকেই নতুন আমিও এখন নতুন শাড়ি পরেই বসে আছি নববর্ষে তো নববর্ষ মানে আনন্দ আর কি সবভাবে আনন্দ সবার সঙ্গে দেখা হওয়া একসাথে সময় কাটানো হ্যাঁ গানটা আমি ছোট থেকেই শিখেছি বা আমার নিজের খুব পছন্দের প্রথম প্রেম আমার গান তো সেটা তো চলতেই থাকে আমার নববর্ষ বললে যেটা প্রথম মনে হয় বাংলা নববর্ষ আমার ছোটোবেলায় মনে আছে বাবা মায় বলেছিল নববর্ষের দিনে যখন আমি বুঝতাম না নববর্ষ কি যে চল আজকে যে দোকানেই যাবো সেই দোকানেই কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়াবে মানে এ আবার কি কথা এমনি এমনি খাওয়াবে বলে হ্যাঁ চল মিষ্টিও খাওয়াতে পারে তো ওইটা আমার মনে আছে আমরা সন্ধ্যেবেলা বাবার পরিচিত যে সব দোকান সেই সব জায়গায় যাওয়া বা গড়িয়াহাটে কখন আমরা গেছি এইটা আমার কাছে একটা সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং বিষয় ছিল সেটা বেশ কয়েক বছর ছিল এবং মনে আছে আমার কাজিনদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতাম তোরা কটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলি কটা কটা দোকান গেলি আমি এই করেছি এখন আস্তে আস্তে নববর্ষটা আমাদের জীবন অন্যরকম হয়ে গেছে আমার একটা ছোট মেয়ে আছে তো তাকে ঘিরেই এবার নববর্ষ অনুষ্ঠান আমি কি বলবো আমার তো মনে হয় এবছর শুটিং থাকবে আমারও মানে ওই নতুন জামা কাপড় মানে আমার ছোটবেলা থেকেই মানে ওই ষষ্ঠীর দিন এবং মানে বাকি পুজোর দিন নতুন জামা কাপড় পড়লে কি পড়লে ষষ্ঠীর দিন একদম টপ টু বটম নতুন হতে হবে আর নববর্ষের দিন থার্টি ফার্স্ট নিউ ইয়ার্সটা যেভাবে আমি বন্ধু বান্ধবদের সাথে স্পেন্ড করবো আমি নববর্ষটা মানে হ্যাঁ একটু বেশি ঘর মানে বাড়ির খাবার দাবার তারপর মানে আমার যেটা সবচেয়ে মিস করি সেটা হচ্ছে আমি স্কুলে আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো হতো নববর্ষে সেটার জন্য অনেক দিন ধরে আমরা ক্লাস কামাই করে প্র্যাকটিস করতে পারতাম নাচ করতে পারতাম নাচ গান আবৃত্তি যাই হোক তো সেইগুলো সেইটা সেই যে মানে ওই একটা গিয়ারিং আপ টু নববর্ষ ওই একটা এক্সাইটমেন্ট যেরকম আমাদের এখন পুজোর থাকে সেরকম থাকতো নববর্ষ মানে এই পুরনো কথা পুরনো স্মৃতি ছোটবেলা শুধু কি নববর্ষ মানে তাহলে বাঙালি পড়ে রইল ঝুলিতে নস্টাল জিয়াই আর কি কিছুই নেই না কেন নাই যেরকম আমার কাছে নববর্ষ খুব স্পেশাল আমার কাছে নববর্ষ আমার কাছে যে কোনো মানে আমার জীবনের কিছু বিশেষ দিনগুলো খুব খুব বিশেষ মুহূর্ত আমার কাছে তার কারণ হচ্ছে যে যেরকম নববর্ষের দিন আমি একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরবো আচ্ছা বুঝতে পারছো এবছর নববর্ষের দিন আমরা যারা বন্ধু বান্ধবরা আমাদের হচ্ছে এসেকশন হচ্ছে প্রাইড আমাদের স্কুলে আমাদের হচ্ছে এসেকশনের বুঝতে পেরেছো এখনো পর্যন্ত আমরা এসেকশনের সবাই বন্ধু তো আমরা এবার নববর্ষের দিনে ঠিক করেছি এসেকশনের সবাই আমরা মিট করব আচ্ছা এবার ধরো নববর্ষ মানে আমাদের আগে যেটা ছিল যে আমরা নববর্ষের দিন প্রথম ফাংশন শুরু করতাম আচ্ছা 
এবং নববর্ষের দিনে তখন কালবৈশাখীটা হতো হ্যাঁ এবং প্যান্ডেল উড়ে যেত ইঞ্জারিভিজে নাচতাম এবং আমাদের প্রতি যাদের প্রচুর প্রেম ছিল ছেলেরা সব হা করে সাইকেল নিয়ে দর্শকের কোনো অভাব ছিল আমরা জানতাম নাচতে গেলে দর্শক হবে কারণ ছেলেরা দাঁড়িয়ে দিয়ে বাঙালিকে মানে তুমি যদি কোন কোন দিন কোন মানে সেটা তোমার বন্ধুত্বের প্রতি হতে পারে মার প্রতি হতে পারে এনি কাইন্ড অফ লাভ মানে বাবা মারাও এখন বলছেন যে কাজের মাধ্যমে কাজের যে মাধ্যম সেখানে বাংলা না জানলেও চলবে এই যে বাংলাকে একটু একটু দূরে দূরে সরিয়ে রাখা এই জায়গাটা কিরকম মনে হয় এখন যেরকম কমিউনিকেশনটা যে জায়গায় পৌঁছেছে সেইখানে ইংরেজিটা জানতেই হবে কারণ তুমি যদি শুধু পশ্চিমবঙ্গটাকে বাদ দিয়ে বাইরে যখন যাবে বা সব তো এখন মানে চাকরি থেকে শুরু করে সবাই তো অনেক বিভিন্ন তার মানে পরিমিতিটা খুব বাড়াচ্ছে সেটার জন্য এই ভাষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বটে কিন্তু যারা এই ভুলটি করেন যে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা যে খুব মানে সবাই খুব গর্ব করে বলে যে আমার ছেলে মেয়ে তো বাংলা বলতেই পারে না তারা খুব মিস করে আর কি ভাষার আনন্দটা খুব মিস করে ইংরেজিটা তো জানতেই হবে বলতে জানতেই হবে কোনো উপায় নেই যারা শুধু ইংরেজি নিয়ে পড়ে আছি সেগুলো আমরা কিছুই পড়ে উঠতে পারছি না আমার ধরো মাধ্যমটা যেরকম আমি খুব ছোটবেলা থেকে যেহেতু নাচি গান গাই রবীন্দ্রনাথ আমার মানে রক্তে মিশে আছে আমার বাড়ির পরিবেশ আমরা ভীষণভাবে বাঙালি বাঙালি আতক কায়দা সমস্ত কিছু সুতরাং বাংলা আমার প্রিয় ভাষা কিন্তু রবীন্দ্রনাথই ভুলে গিয়েছিলেন যা যে তুমি যদি নিজেকে দক্ষ বানাতে চাও দক্ষতার পরিচয় তাহলে ইংরেজি জানা তোমার দক্ষতা তোমার যদি দক্ষতা প্রমাণ করতে হয় তোমার ভালোবাসা একদিকে তোমার দক্ষতা একদিকে তোমাকে যদি তাহলে বিদেশি ভাষা তোমার একান্ত প্রয়োজন এবং সেটা আমি প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে ফিল করেছি যেরকম আমি খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারতাম না কিন্তু পরবর্তীকালে আমি দেখলাম যে আমি যদি এটা না বলতে না বলি এবং মানে না বলতে পারি তাহলে আমারই অসুবিধা হবে অন্য জায়গায় কাজ করতে তাহলে আমাকে এই জায়গাতেই ধরে রাখতে হবে এবং তামিলনাড়ু গিয়ে ফিল করলাম আমি যে আমি ভালো ইংরেজি বলি এবং বাংলায় কিছু করলে নির্যাসটা অনেক বেশি করে নিতে হয় ইংরেজিতে কিছু করলে আমার বেশ হার্ড লাগে বুঝতে পেরেছো আমার মাধুর্যটা আমি বুঝতে পারি আমার হার্ড টাচ করে না কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বাংলায় করি তার নির্যাসটা আমি অনেক সুন্দর করে নিতে পারি এটা বাংলার প্রতি আমার হচ্ছে ওই ওইটা আছে যে বাংলাতে আমি খুব কমফোর্টেবল আমার খুব আরাম লাগে বাংলা যেরকম শাড়ি পরলে আমার খুব আরাম লাগে নিজের বিছানায় শুনে আমার খুব আরাম লাগে আমি যতই ফাইভ স্টারে থাকি যত বড় জায়গায় থাকি যতই বিদেশে করি ওই যে ডাল আলু ভাতের শাক সেটা সেই আরামটা এবং ওই যে নিজের বিছানায় শোয়ার আরামটা ওটা আমায় কেউ দিতে পারে না সেরকম বাংলা ভাষার যে আরামটা ওটা আমাকে অন্য কোনো লাইন আমি যেহেতু বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হয়েছি আমার পড়াশোনাটা সম্পূর্ণ ইংরেজিতে এবং আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি আর থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সানস্ক্রিট তো আমি কোথাও না কোথাও যখনই কলকাতায় আসতাম ভীষণ ভাঙা বাংলায় কথা বলতাম আই ইউজ টু ফিল আই আই নেভার ফিল প্রাউড অ্যাবাউট ইট মানে যেহেতু ইংরেজি সব জায়গায় ইউনিভার্সালি ইউজড হয় ইটস নট এ ম্যাটার অফ প্রাইড আমার মনে হয় আমার মনে হয়েছিল সেই সময় যে কোথাও না কোথাও আমাকে সেই এফার্টটা দিতে হবে বাংলা শেখার জন্য যদিও আমি বলছি না আমি বাংলায় সেরকম পারদর্শী কিন্তু আমার কোথাও না কোথাও একটা ল্যাক মনে হতো যে আমি বাইরে থেকে নিজের ভাষাটাকে রপ্ত করতে পারছি না এটা 
অনেক বছর ধরে মানে অনেক বছর ধরে এটা আমার কাছে একটা গিল্ড কনসিয়াস হিসেবে কাজ করত বাট আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল যে টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি এই ভাষাটাকে মোটামুটি ধাওয়া করে তোমার আমি বুঝতেই পারছো ধাওয়া বলতে কি যেমন বললাম নতুন পথ চলা শুরু করা সেটা তো আমার মনে হয় যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেই জিনিসটা সেই দিন করলেই সবচেয়ে ভালো তখন <laughs> 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 মানে আমরা ওকে যে কি এবং সব থেকে বড় কথা আমি যেদিন প্রথম জননী সেটে গিয়েছিলাম মানে দেখা করতে তখন শুটিং শুরু করিনি সেই দিনই এসেছি তখনই আমি একবার গিয়েছিলাম সেটে গিয়েছিলাম কিন্তু যেহেতু বাচ্চা ছিল অতটা মনে ছিল কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে যে কোনো মানুষ সিনেমা জগতের বাইরে যদি কেউ শুটিং দেখতে আসে শেষের দিকে দিদার সঙ্গে অনেকটা সময় আমি ছিলাম আমি ছিলাম মা ছিলাম সে একটা কানেক্ট তৈরি হয়ে গেছিল আর দিদা ছোটবেলা থেকে পুশ করতো আর অনুষার সঙ্গে আমি সিনেমাতে অভিনয় করেছি কিন্তু কোনোদিন আমাদের একসাথে সিন ছিল আনন্দ হয় ধরো কিছু একটা ঘটছে সেটের মধ্যে হ্যাঁ এরকম এরকম তাকালো এরকম তাকালো সবাই জানি আমরা তখন এরকম মানে আমরা যেরকম খুব নিউমেরোলজিতে বিশ্বাস করি আমি আমরা তিনজনই আমার হয়তো কোন একটা মানে একই সঙ্গে আমরা দেখলাম হয়তো জিরো 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 হচ্ছে যে আমি ধরো আমি র্যান্ডমলি ফোর 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 টু 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 ওয়ান 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 দেখছি এবার আমার ফোনটা সুইচ অফ করেছি আমি ঠিক আছে বিকজ আই ওয়াজ অন শর্ট অ্যান্ড আমার ফোনটা হাত ছিল ওটা গিয়ে করছিল সুইচ অফ করেছি আমি ফোনটা সুইচ অন করলাম মানে কোনো মানে দিস ইজ জাস্ট নট কো ইনসিডেন্টস কে নট বি এবং আমি ওর থেকে প্রচুর সাজেশন নিই আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই অন্য সাথে এক এটা এটার মানে কি হবে এবং আমরা তিন আমি যেরকম আমি তো ইন্ডাস্ট্রির কারোর সঙ্গে পার্টি করি না 
লোকজন রীতি মতো বসেছিল কোনায় চুপ করে আমরা গিয়ে বললাম যে একটু নাচের আমি গিয়ে ডিজাইনে বললাম একটু নাচের গান ছাড়া তো নাচ দিচ্ছে বলে তারপরে আমরা তিনজনেই নাচতে শুরু করলাম যদি তিনজনে নেচে যাচ্ছি তারপরে আবার লোকজন আমার জয়েনও করলো হ্যাঁ তারপরে সবাই গোটা গনি ক্যাফেটা নাচ বড় হয়ে আমি ওকে দেখেছি যে খুব সবাইকে মানে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বলে সবাই তো চলে যায় সেইটার কি কি রকম হ্যাঁ আমি তো রীতি মতন আমি আমি আলোচনা করি আমি বলি ওরা খুব মানে অনুসার যেরকম অনুসার যেটা প্রবলেম হয় ওটা হচ্ছে উচ্চারণের প্রবলেম হয় বাংলাটা তো সবসময় মানে আমাকে আমি বলবই মানে আমি আমার যেটা হবে আমার আমি জিজ্ঞেস করার যদি আমার আমার আমি খুব কম জানি কিন্তু যেটুকু জানি ঠিক জানি হ্যাঁ আমার কোয়াক্টারের কোনো কিছু যদি আমার ভুল মনে হয় আমি সেটা আমি চন্দনদাকেও বলি কোনো কিছু হলে আমি দেব শঙ্কর তারা তো অনেক বড় অ্যাক্টার আমার থেকে অনেক বড় অভিনেতা কিন্তু আমি তাদেরকেও বলি যে এই জায়গাটা না ওর কীরকম লাগছে তুমি একটু হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছিস বা এটা এই কারণে বললাম উচ্চারণটা কি হবে এটা ঠিক না এটা ঠিক তোমার আগে বলে দিলো ধরো টু শর্ট ঠিক আছে এবার আমার তো ডিরেক্টর এসে আমাকে বলে রিয়াকশন দেয় মনে হচ্ছে মুখের দিকে হা করে আমার একটা ছোট্ট রোল ছিল কিন্তু আমার মনে আছে অনুষার সাথে আমার প্রচুর কথা হতো ইনফ্যাক্ট অপাধি কিছুক্ষণ আগেই বলছিল যে শিশু বাড়ি মাচুয়ার ফারে ট্রু কারণ ও আমাকে এখন বলছে সেই সময় আই ওয়াজ ক্লুলেস কিন্তু উনি বলতেন যে উনি কখনোই বয়স্কদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিতেন না উনি সবসময় আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিতেন এবং উনি বলতেন যে যত আমি তোদের মধ্যে থাকবো এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি মানে ওনার সঙ্গে তো আমার জীবনে অনেক কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমি লাখি মনে করি তো আমরা শিশিরের শব্দ বলে একটা সিরিয়াল করতাম সন্তোষ করে বুঝতে পেরেছো এবং উনি আমাকে বলতেন এই সকাল আটটায় চলে আসবি আমরা দুজনে হাঁটবো এবার আমি তো আটটাটাই যাওয়া আমার খুব ছাপে কিন্তু তাও আমি যেতাম রুলতে রুলতে তখন আমি একা কাশও করতাম ম্যাক্সিমাম দিন নাইট হতো হতে গিয়ে উনি আর আমি সন্তোষ করে ওই স্টেডিয়ামে হাঁটতাম আর দেবেশ দা আছে না দেবেশ দা উনি আর কি তখন প্র্যাকটিস করতেন উনি ছুটতেন তখন উনি বিভিন্ন কথা আমাকে বলতেন বলতেন যে আমি সবসময় ইউথদের সঙ্গে আড্ডা দিই কেন দিই অনেক বেশি জানা যায় তারা বেশি অনেক বেশি আপডেটেড হয় হ্যাঁ আজকে আমি কোনো বয়স্ক আমার বয়সী মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেবো সে আমাকে চারটে অসুখের কথা বলবে এবং কী অসুখ থাকছে বলবো কিন্তু চারজন ইউথের সঙ্গে যখন আমি আড্ডা দেব আমি যখন কথা বলবো তখন আমি অনেক বেশি পৃথিবীকে জানতে পারবো আর আমার এই জানার নেশা খুব এবং আমি যতদিন ইউথদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারবো ততদিন আমার অ্যালজাই মাছ ধরবে না এটা আমি বিশ্বাস করি হ্যাঁ বলে তারপরে আমরা হাঁটা শেষ করে উনি মানে উনি যেভাবে হাঁটতেন আমাকে রীতিমতো ছুটতে হতো তারপরে উনি বলতেন আসুন ম্যানেজার ছিল আসুন কচুরি নিয়ে আসুন আমরা কচুরি খেতাম দুজনে চারটি করে কচুরি দুটো করে জিলিপি এবং খেয়ে তারপরে বলতেন যিশু শুটিং শুরু অবশ্যকে দিয়ে জিজ্ঞেস করি আমরা বলি যে বাঙালি খুব একটা নেই বাঙালি নাকি মারা গেছে মরে গেছে কি মনে হয় আমার এইসব নেগেটিভ কথা একদম ভালো লাগে না কেন মরে গেছে 
মনে তো যাই গান বেঁচে আছি তার মানে বাঙালি বেঁচে আছে আমরা দিয়ে বেঁচে তোমরা সবাই বেঁচে আছো মানে তো বাঙালি বেঁচে আছি অদ্ভুত কথা আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা কারণ আমি যখনই দুর্গাপূজার সময় কোথাও ঘুরতে গেছি আমি অ্যাটলিস্ট 10 জন বাঙালি দেখেছি কাশ্মীর হোক বা লন্ডন হোক একদমই তাই এনি প্লেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাঙালিতে পাওয়া যাবে ঠিক আছে একদম শুধু শুধু মাংকি টুপি আর মাফলার পরা বাঙালি নয় বাট বাঙালি অ্যাজ আ হোল অ্যাজ ওয়েল because amra khete khub bhalobashi ota mane world wide it is pervaded all cuisines i think mane amar jonno mane amra jodi marao jai bangali bangali khabar bare jabe na to ei ta ei ta ei ta kintu ami eta bolte pari je india te the biggest food destination is kolkata exactly so so and and we have a unesco heritage festival durga pujo that is mane huge जिन पाल्टे खुजे बेर करते हैं प्रश्न मारा गांगाली चीना चिंते पोशाक पाल्टे सबकि पाल्टे जा বাঙালি ভয়ঙ্কর ভাবে আছে কারণ বাঙালি সব যে কোনো উৎসব তুমি দেখো বাঙালি আগে পালন করছে সব উৎসব বাঙালি পালন করছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালি ছড়িয়ে আছে তো আমার মনে হয় চিনতে পারাটা একটু কষ্টকর হচ্ছে পোশাক আশাকের জন্য বাঙালি আর কোনো একটা পাঞ্জাবি পরছে না ধুতি পরছে না কি বলো তো আই থিং আমরা খুব অ্যাবজর্বেন্ট এজ আ কালচার মানে আমরা সব রকম কালচার আমরা নিতে পারি কিন্তু নিতে পারি কিন্তু করতে পারি আমার নিজেরটা অনেক সময় ছেড়েও দিই আমরা खराब <laughs> विश्लेषण करते सबसे भलो नतुन बचर आनंदबाजार पक्ष सकल के नववर्षे शुभे शुभ नववर्ष